வர வர மக்களோட வாழ்க்கை ஒரு வித பயத்தோடையும் பதட்டத்தோடையும் இருந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியான நிலைமை உருவாயிருச்சு சென்னைக்கு அப்புறம் சேலம் மக்களோட இரவு வாழ்க்கை குறிப்பா ரோட்டோர தூக்குற மக்களோட தூக்கம் நிம்மதி இல்லாத தூக்கமா போயிருச்சு சென்னையில சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாட்ச்மேன்ஸ் எல்லாருமே மர்மமான முறையில இறந்துட்டு வந்தாங்க நைட் டைம் டியூட்டி பார்க்கக்கூடிய வாட்ச்மேன்ஸ் எல்லாருமே பொழுது விழிஞ்சு பார்த்தா இறந்து கிடப்பாங்க தினமும் ஒரு கொலை செஞ்சுட்டு சென்னையை மிரட்டிட்டு இருந்தா ஒரு சைக்கிள் கொலையாளி சென்னை போலீஸ்க்கு இந்த வழக்கு ரொம்பவே சவாலா இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இப்ப சேலத்திலயும் தொடர்ச்சியா ரெண்டு கொலை நடந்திருக்கு காசகன் ஒரு பகுதியில ரெண்டு நாள்ல ரெண்டு கொலை நடந்திருக்கு இதனால பொதுமக்கள் ரொம்பவே பயந்து போயிருக்கிறாங்க கொல்லப்படுறவங்க எல்லாருமே வயசானவங்க தான் இறந்து போனவங்க ரெண்டு பேருமே வீடு வாசல் இல்லாம ரோட்டோரமா தூங்குறவங்க தான் இவங்கள மட்டுமே குறி வச்சு அந்த சைக்கோ நபர் கொண்டுட்டு வரா இது சம்பந்தமா போலீஸ்காரவங்க அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிசிடிவி கேமராவை ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்ததுல வீடியோ கிளம்புற சுமாரா மூணு மணி அளவுல ஒரு தனியார் டயர் கடை வாசல்ல ஒரு வயசானவர் தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த பகுதியில வரக்கூடிய ஒரு மர்மமான நபர் அங்க வந்ததுமே ஒரு பெரிய கல்ல தூக்கி அந்த முதியவரோட தலையில போட்டுட்டு அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவரோட பாடிய புரட்டி போட்டுட்டு அவர் பாக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய பணத்தை எல்லாத்தையும் கொள்ளை அடிச்சுட்டு போறாரு இதே மாதிரி ரெண்டு கொலைகளை பண்ணிக்கிட்டு கொலை செஞ்ச முதியவங்களோட பாக்கெட்ல இருந்து பணத்தை கொள்ளை அடிச்சுட்டு போகக்கூடிய இந்த மர்மமான நபர் யாரு இவர் சைக்கோவா இல்ல மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவரானு போலீஸ்காரவங்க வழக்கு பதிவு செஞ்சு விசாரணை நடத்திட்டு வராங்க இந்த மாதிரி வைரஸ் வருதற்கு காரணமே அவங்க உணவு முறை தான் இப்போ போருக்கு பன்றி கறி எல்லா நாடுகள்லையும் சாப்பிடுவாங்க அங்கே பன்றி கறி மட்டுமல்ல இந்த பன்றியை வந்து கொண்டு அதை அப்படியே ஒரு அறையில் பூட்டி அது புழுவாகிற வரை வெயிட் பண்ணுவாங்க அதில் வரக்கூடிய புழு ஒரு பெரிய புழு உருவானதுக்கு அப்புறம் அந்த புழுவை எடுத்து அவங்க சாப்பிடுவாங்க சைனர்கள் 